نحمدو و نسلی علی رسول کریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج بات کریں گے ایک خوبصورت وصف اسلامی صفت رواداری جس کو آپ کہتے ہیں روشن خیالی یا کشادہ نظری یہ لفظ ہے تنگ نظری کا اپوزٹ اس کا متضاد دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد کا مقصد خود اللہ کے پیارے حبیب بیان فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں امدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف یہ کہ اہل ایمان کے لیے عملی نمونہ ہے بلکہ دنیا کا ہر فرد جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اگر تنگ نظری سے نکل کر اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کرے گا تو جان لے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی کشادہ نظری پر مبنی ہے اس بات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ مخلوق اللہ کا کمبا ہے اللہ کا عیال ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں میں سے اس کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اسے زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے اچھا سلوک کرے پتہ یہ چلا کہ جو ایمان لاتے ہیں نہ صرف وہ بلکہ جو ایمان نہیں لاتے ان سے بھی کشادہ نظری سے پیش آنا ہے ان سے نفرت نہیں کرنی انہیں خیر کی دعوت دینی ہے انہیں دین کی طرف بلانا ہے محبت سے پیار سے اچھی نصیحت سے یہی تعلیمات ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں انسانیت کا احترام انسان کی خیر خواہی اگرچہ وہ ایمان والا نہ ہو لیکن یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو اللہ کی رحمت میں داخل ہو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ سورہ بقرہ میں وحض احکامات ہیں لا اکراہ فی الدین اس کا ترجمہ عمومی طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے زبردستی نہیں ہے ہدایت اور گمراہی دونوں واضح کر دی گئے ہیں تو جس کو چاہیے کہ وہ اپنی نجات جو چاہتا ہے نجات حاصل کرے اسے چاہیے کہ ہدایت کے راستے پر آ جائے واضح ہے جو اپنا بھلا چاہتا ہے جو خیر چاہتا ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے جو نہیں چاہتا فیصلہ اس کا ہے لیکن انجام کار بتا دیا گیا کہ آخر انجام کفر کا نجات کی صورت میں نہیں ہوگا بلکہ عذاب ہی رہے گا لیکن دعوت عام ہے اور دعوت نصیحت کے ساتھ ہے کسی کو مجبور کرنا کسی کو جبر کر کے دین کی طرف لانا یہ دین کا پہلو نہیں ہے اور میں اس بات کو واضح اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ اکثر غیر مسلموں کے دل و دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ دین اسلام شاید جبر کے طور پر یا تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے اس کی بہترین مثال قرآنی آیات ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے دین میں جبر نہیں زیادتی نہیں کوئی کراہیت کی چیز نہیں ہے کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے قرآن پاک سے ہمیں یہ واضح پتا چل گیا کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے محض زبانی اقرار سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل اس کی تصدیق نہ کرے جو دعویٰ وہ کر رہا ہے یا وہ دل سے راغب نہ ہو تو اگر کوئی شخص آپ بائی فورس اس کو اسلام پر لے آئیں اس کو گن پوائنٹ پر مسلمان کر لیں اس کو تلوار کی نوک پر مسلمان کر لیں تو اس کے ایمان کا فائدہ کیا ہوگا جب وہ دل سے ہی کنونس نہیں ہوگا اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا 
آپ کی رواداری تھی آپ کا عدل و انصاف تھا آپ کی انسانیت سے محبت اور انسانیت کا احترام تھا کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے حیات مبارکہ سے کتنی مثالیں ملتی ہیں وہ لوگ جو آپ پر پتھر برسا رہے ہیں طائف والوں کا واقعہ کون نہیں جانتا اللہ کے عبیب نے ان کے لیے دعا کی ہاتھ اٹھائے کہ یہ ایمان لے آئے نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایمان لانے والے ہوں عذاب دینے کی دعا نہیں کی اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا بڑے بڑے دشمن تھے جانی دشمن تھے کیا کیا ظلم نہیں کیے تھے انہوں نے اللہ کے حبیب پر اور مسلمانوں پر لیکن اللہ کے حبیب نے سب کو معاف فرما دیا لا تصریب علیکم الیوم فرما دیا آج کسی سے کوئی سوال نہیں ہے کسی سے کوئی معاخذہ نہیں ہے سب کو معاف کر دیا گیا ہنین کے موقع پر غزوہ ہنین کے موقع پر مسلمانوں کو کافی تکلیفیں اٹھانی پڑیں کفار کے ہاتھوں پھر جب کفار شکست کھا گئے اور ان کے قیدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام کے پاس آگئے اللہ کے حبیب نے ان سب قیدیوں کو رہا کر دیا نہ صرف رہا کر دیا بلکہ انہیں کپڑے اچھے امدہ جوڑے کپڑے دے کر بھی رخصت کیا کہاں تاریخ میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے تلوار تو تب اٹھائی جاتی تھی جب دوسری طرف سے حملہ کر دیا جاتا تھا سیلف ڈیفنس میں اور ایک بات ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں رہنی چاہیے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی غزوات ہوئی تھی وہ سب ڈیفنسف تھی دفاعی تھی کسی میں اللہ کے حبیب نے پہل نہیں فرمائی تو دفاع کی ڈیفنس کی تو دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے اس پہ تو اعتراض کیا ہی نہیں جا سکتا اور اس میں بھی ہم کہتے ہیں everything is fair in love and war جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جائز ہے یہ معقولہ ہمارے دین کا تو نہیں ہے دین میں اللہ کے حبیب کی تعلیمات یہ تھی کہ پہل نہیں کرنی حملے میں پھر فرمایا کہ بچوں پر بوڑھوں پر خواتین پر اور جو مذہبی پیشوا ہیں سبحان اللہ دیکھئے غیر مسلموں کے بھی جو مذہبی پیشوا ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان پر حملہ نہیں کرنا بلا وجہ درختوں جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا کوئی پناہ طلب کرے سرنڈر کر دے اس کو معاف کر دینا ہے پناہ دے دینی ہے قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جا رہا ہے ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خود بھوکے رہ کے صحابہ کرام قیدیوں کو کھلا رہے دنیا کے کس ملک میں کوئی ایک مثال بتائیے جہاں قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے کیا نہیں ظلم کیے جاتے قیدیوں پر جو جنگی قیدی ہیں یہ صرف میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں قرآن پاک میں بھی دعوت دی گئی کہ آپ حق کی بات پھیلائیں لیکن کفار اور مشرقین اور جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کے جھوٹے یا باطل معبودوں کو بھی برا بھلا مت کہیں گالی مت دیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے کہ تم ان کے باطل معبودوں کو بھی برا نہ کہو کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پلٹ کر نادانی میں جہالت کے ساتھ تمہارے معبود کو برا کہیں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے عیسائیوں کا ایک وفت آیا ساٹھ کے قریب وہ افراد تھے آپ نے ان کو مزد نبوی میں ٹھہرایا انہیں حق کی دعوت دی انہوں نے دعوت قبول نہیں کی اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے ان کی رہائش کا ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام فرمایا اس طرح یہود کا ایک وفت آیا تو اس کو بھی ٹھہرایا گیا ان کی عبادت کی ان کو پوری آزادی تھی جس طرح وہ چاہے عبادت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ پاس سے ایک جنازہ گزرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی کھڑے ہو گئے اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ تو ایک یہودی کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تو تھا لیکن کیا فرد انسانی نہیں تھا یعنی بے شک یہودی تھا لیکن انسان تو تھا تو جب جنازہ دیکھا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو یہ احترام ہے یہ شان ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کے ساتھ 
حسن سلوک کی تعلیم دی ریگارڈ لیس اس کا مذہب کیا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمات پیش کیے جاتے تھے ان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آتا تھا اور اگر کسی یہودی اور مسلمان کا معاملہ ہو یہودی حق پر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہودی کے حق میں فیصلہ دیا کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ تو کافر ہے وہ تو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ تو اہل کتاب ہے تو ہم اس کے بدلے میں کسی مسلمان کو فیور کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات ہیں کہ جس کسی شخص نے اپنی قوم کو عصبیت کی طرف بلایا یعنی تعصب کی گنجائش دین میں نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اپنی قوم کی بے جا حمایت کی حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں روایت کے فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو شخص اپنی قوم کی بے جا حمایت کی طرف لوگوں کو بلائے وہ ہم میں سے نہیں اور جو حالت تعصب میں مر جائے وہ بھی ہم میں سے نہیں اللہ اکبر یہ تعصب پیدا کرنا اس طرح سے دوسروں کو اپنی قوم کی فیور میں اور دوسروں کے خلاف اکسانا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں دین کی تعلیمات نہیں ہیں اسی لیے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کشادہ نظری کی تعلیمات عطا فرمائیں کوئی بیمار ہے چاہے غیر مسلم بھی ہے اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے واقعات ہیں جب آپ خلیفہ تھے ایک ایک نابینا شخص کو دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے تو آپ نے بیت المال سے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا جبکہ وہ مسلمان نہیں تھا تو انسانیت کا احترام سب سے بڑھ کر ہے جب اللہ کے ابھی فرما رہے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی اولاد ہیں اور آخری خطبے میں جس میں ایک لاکھ سے زیادہ مجمع موجود تھا سب نے سنا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا تھا کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوا تو اللہ کے ہاں جو میار ہے وہ تقوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تقوا عطا فرمائے اور رواداری ہمارے اندر پیدا ہو برداشت ہمارے اندر پیدا ہو وما علینا الا البلاء المبین ہر جگہ گڑ گڑی ہر قدم اللہ 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 اللہ